в этом году э, занимались, как и предыдущие годы, консолидацией и объединением мусульманской нашей уммы России. И, аль добились успеха. Мы сегодня можем сказать... Религиозные организации не только работают сами по себе, как религиозные организации, но сегодня работают уже вместе с общественными организациями. Общественные деятели, общественные культурные наши организации, они сегодня уже не стесняются быть рядом с религиозными деятелями, с религиозными организациями. Они хотят совместно решать те проблемные вопросы, которые у нас существуют. И, конечно же, я призываю вас, уважаемых руководителей национально-культурных автономий, национальных федераций. Я также обращаюсь к нашим политическим деятелям, общественным деятелям активно участвовать в мусульманской жизни Российской Федерации. Когда мы едины, когда мы вместе сможем противостоять тем негативным проявлениям, которые сегодня мы видим в нашем обществе многонационального, многорелигиозного государства. Мы, мусульмане Российской Федерации, являемся частью и исламского мира, будучи патриотами своего Отечества, развивая духовность, нравственность в своем государстве, мы еще и поддерживаем очень широкие связи с нашими братьями-мусульманами, живущими в разных странах мира. И таким образом я хочу сказать, что мусульмане, они вносят огромный вклад в поддержание мира и согласия, развитие диалога, и сотрудничество между народами и между нашими религиями. И то, что мы наблюдали в конце прошлого года, всплеск э, ксенофобии, всплеск исламофобии, кавказофобии, мигрантофобии в российской столице, в некоторых регионах э, нашего государства, для нас это просто... Не только боль, а чуждая, так как в течение нескольких столетий мы жили в мире в согласии. И как сказал уважаемый поэт Расул Гамзатов, ведь и Кавказ, и Татарстан, и Башкортостан, и другие республики, они же являются частью нашей России и проживающие в этих республиках граждане, они же являются гражданами единого Отечества, они не видят другой страны своим, своим Отечеством, своей Родиной. Россия – это наша страна, Россия – это наша Родина, и никуда наши россияне, исповедующие ислам, они не уедут, так как они живут исконно на землях своих предков. Так что те, которые сегодня кричат на Манежной площади и в других местах, кавказцы вон, они и хотят выгнать э, Кавказ из состава России. Эти лозунги, которые кричат «Россия для русских», это в первую очередь губительно для самой России. Мы желаем единства, мы желаем целостности своего Отечества. Когда я совершал с моими сопредседателями и братьями э, с общественного крыла Исламского культурного центра э, визит на Северный Кавказ с миссией мира, и посещая все республики, области на юге нашей страны, я слышал от моих братьев-единоверцев и в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии, то, что они говорят, мы гордимся тем, что именно мы 
сохранили целостность и единство России, когда пытались из-за рубежа э, способствовать расчленению России, попытались внести раскол в наши ряды. И мы восстали против тех, кто сегодня, держа в руках оружие, э, ведет борьбу с федеральными вла э, войсками и, и с властью в целом. Поэтому и чеченцы, и дагестанцы, они заявляют с гордостью, что с юга они не дали распасть нашей страны. Они внесли свой вклад в сохранение целостности, единства нашего государства. И поэтому сегодня мусульмане Российской Федерации, они вправе гордиться тем, что они способствовали сохранению целостности, единства нашего государства. И то, что на асфальтах, на проезжей части появились надписи «Нет мечетям в Москве» – это тоже для нас странно. Ведь мусульмане наравне с представителями других народов, других религий, они защищали интересы единого Отечества и сражались на полях боя. И мы гордимся тем, что наши отцы и деды, они э, внесли свой вклад в сохранение э, целостности российского государства. И наши ветераны войны, ветераны труда, они освободили не только Россию, но и Европу, но и весь мир от чумы, которая называется фашизм, нацизм. И они принесли нам эту победу. Поэтому, как сегодня можно делить тот народ, единый народ, на наших и на чужих? Мы многонациональный народ, и в этом наша сила. Поэтому мы сегодня полностью поддерживаем э, ту политику президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева и председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которые недавно и на Государственном Совете в конце прошлого года официально заявили, главный национальный приоритет – это поддержка гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия. Эти слова э, очень важны, и мы тоже так же считаем, если будет мир, согласие между народами и между нашими религиями, то тогда будет и экономическое развитие, будет и мирная жизнь для труда и для жизни для наших граждан. А если не будет межрелигиозного, межнационального мира, то о, какой, о каком экономическом росте можно говорить? 